Y aquí es un sistema. Político, económico y social. A ver, ¿qué tiene que ver con la misma parte? No te pensar siempre que la edad media, en gran medida, se vive en el sistema fútbol, que son los grandes campos, grandes eh, terrenos, que están siendo de alguna forma gobernados por solamente un señor plural que trae el tanto todo lo que es lo político, lo económico, en qué se basa el sistema plural, es un sistema de subsistencia. Ya, cuando yo hablo de subsistencia, es prácticamente lo que estamos diciendo, no es para comercializar, ya es para sobrevivir prácticamente. Lo que se produce en el feudo no es para que alguien se haga rico y vaya vendiendo, sino que para, solamente para comer. Y, social tiene que ver con las relaciones que existen dentro del sistema feudal, que son unas relaciones de eh, señor feudal, y basado. Ya, eso tenemos que recordar siempre en lo que es el feudalismo. Recordar que tiene que ver con lo político, que gobierna el señor feudal, que gobierna sector de tierra bastante grande, ¿ya? el económico que es un sistema de subsistencia, que significa sobrevivir prácticamente, y en lo social que está esta relación del señor feudal con su vasallo. ¿ya? El vasallo le trabaja la tierra, está el señor feudal le da protección. Eso es lo que tenemos que recordar. ¿ya? Para ver que siempre la donde ella se va a dar esto hasta estos cambios que vamos a vivir. ¿Recordar esto? para ver cuándo esto va a empezar a cambiar. Ya que lo que nos vamos a enfocar hoy día que tiene que ver con las transformaciones de Europa durante el último siglo medieval. ¿ya? Recordad, la Edad Media comienza en el siglo... ¿Qué siglo se hace? 5. ¿Qué año será? ¿Qué año? 1476. ¿Y luego el siglo...? ¿Cuántos años total son? No son 10 años. Ah, ¿Cuánto es? Son 10 siglos. ¿Cuánto es un siglo? No, un siglo, ¿cuánto es? 100 años. Entonces son... ¿En total? 100 por 10. 100 por 10, ¿cuánto es 100 por 10? 1000. ¿Ya? ¿Te das la idea de Mil años. Pues ahora los últimos siglos de esto. ¿Ya? Y para recordar un poquito de esto, tenemos que ver estas dos diferencias. Lo que se conoce como la primera mitad de la Edad Media, que se conoce como la Alta Edad Media, cuando está muy caracterizada por el feudalismo, y desde el siglo XI al siglo XV, ya cuando termina, se conoce como la Baja Edad Media. La Alta es cuando ya empezó la Edad Media y la cuando está ya decayendo la Edad Media se conoce como la Baja Edad Media. Esto está muy caracterizado por el feudalismo. Acá es cuando ya empieza a decaer el feudalismo. ¿Ya? Y aquí se están dando ya las cruzadas por allá, que son todas tanqueras y el comercio a dar una nueva forma de vida a lo que es eh, la Edad Media. ¿Ya? Entonces tenemos siglo Alta Edad Media y Baja Edad Media. Eso es lo que tenemos que enfocar. Eh, ¿Sí que comienzo? Vale, no comienzo necesariamente el precio, pero comienzo cuál es el Baja Edad Media y Alta Edad Media. ¿Cuántos son? Es importante que entendamos esto porque hay una diferencia, hay cambios que se van a producir, sobre todo lo que se conoce como la baja de los medios. ¿Ya?
muy importante eso. Después voy a pasar el primer rico, pero con el primer delgado. ¿Ya? Ya. A ver, pero a partir de ahora lo que es el comercio. ¿Cómo es el comercio? Ya tenemos que recordar que en la Edad Media no hay mucho comercio. Ya, porque la economía se basaba en lo que es como dice, tres veces, la subsistencia era prácticamente para vivir. Eh, los campesinos trabajaban para el señor Fundal. Ya, no hay muchas rutas comerciales, pero eso va a ir cambiando ya desde el año 1000 en adelante. Mientras todo va a ir cambiando y se va a intensificar lo que es el comercio. ¿Ya? Buenos días. ¿Cómo estamos? Oye, hay varios ya que mandaron el video de la cueca ya. Estoy esperando que me manden el video. Recuerden el trabajo este viernes. ¿Ya? Y que mándenlo por favor. Tengo aquí como seis videos de cueca. Así que estoy esperando con ustedes. ¿Ya? Gracias por su ya. Ya, y vamos a ver lo que pasa en el comercio. Ya, a ver, ya en esta transformación principalmente, eh, después de ya en de las cruzadas, 
se va a intensificar el comercio, porque van a empezar a haber nuevas rutas comerciales. Ya, siempre se el mundo prácticamente eh, trae casi todo lo que nos toca. Ahora, con las cruzadas y con los nuevos descubrimientos también, van a existir nuevas rutas comerciales, principalmente lo que se conoce como Oriente. Los europeos van a ir a Oriente muchas veces. ¿Ya? algo como en China, ¿ya? India, y van a traer productos de esas zonas. Entonces, ¿no? ¿qué va a empezar a ocurrir? Se va a intensificar lo que es el comercio. ¿Ya? Los puertos, de alguna forma como decir, se van a volver más activos. ¿Ya? De hecho, vamos a decir que en la Edad Media, después en esta parte de la Edad Media, donde la Baja Edad Media, el comercio se empieza a intensificar. ¿Ya? Empiezan a haber muchos cambios comerciales, principalmente se van a negociar, los europeos van a negociar con quizá hay los árabes, ¿ya? los pueblos bizantinos, los chinos, ¿ya? indio van a empezar a comercializar y van a empezar a llegar a prácticamente todas partes de lo que es Europa. Ya, pero a ver, ¿dónde los comerciantes no pasaban por los productos? ¿Ya dónde creen que van a llegar los, los comerciantes a vender sus productos? ¿Dónde pueden llegar los comerciantes a vender sus productos? ¿Llegan a los feudos donde hay un señor feudal o a otra parte? Porque a los feudos no les conviene llegar. ¿Dónde van a tener que llegar los comerciantes? ¿Dónde hay más visitas? ¿Ya donde hay más visitas? Ya. ¿Dónde habrá más visitas que se llenarán los feudos? Ahora, ¿dónde tienen que ser más, ¿Dónde hay más visitas? Ahí dicen los puertos. ¿Ya? ¿Qué siempre hay en los puertos? ¿Los puertos son dónde? ¿En cualquier lado? ¿En en la costa y tiene una ciudad. ¿ya? ¿Qué ocurre en la donde una ciudad? La ciudad está muy deshabitada. Ahora, cuando empieza a surgir el comercio, la ciudad empieza de alguna forma a tener un, una nueva función, más que todo. Se empiezan a hacer ferias, se empieza a comercializar dentro de una ciudad. Y las ciudades vuelven a, eh, de alguna forma, a crecer. Y por ejemplo, yo ocurría muchas veces, y lo vemos también en la actualidad, si ustedes quieren ir a comprar, ¿Van a ir a la carretera en medio de la nada, donde hay una casa de campo, o van a ir a una ciudad? Si ustedes quieren ir a comprar algo. ¿De dónde hay que ir? Depende de parte de la comodidad. Pero si vamos, por ejemplo, a una hacienda que está en medio de la, del campo, de la nada. De la nada. Y tenemos la una ciudad donde están muchas tiendas. ¿Dónde vamos a ir a comprar? A la ciudad. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a la ciudad? Porque hay más cosas. Porque hay más cosas, porque simplemente... Simplemente el comercio está ahí. Ya no está en el feudo, sino que va a estar en la ciudad. Entonces las ciudades van a tener un nuevo auge, podríamos decir, ya. Y también con las rutas comerciales con los otros pueblos que los europeos ya habían eh, llegado a conocer. Por ejemplo, los árabes. Ya no hay los árabes. Ya hay comerciantes. Ya hay... Además de haber tenido una guerra con las cruzadas, ahora tienen eh, relaciones comerciales. ¿ya? Empiezan a comerciar con otros pueblos. ¿ya? El ejemplo más claro son los árabes. En este momento todos los camellos, las caravanas de camellos, que van comercializando. No, nunca vieron nada ahí. No hay nada. 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 Es así. Es así. Pero bueno, está en una ciudad. Y ahí se da todo lo que es la vida de la ciudad, ¿verdad? Profe, yo no sé por qué esa película, porque esa película fue cuando una vez estábamos jugando con, con mi familia y se cayó una piedra en la casa. Y una vez estábamos jugando con mi familia y se cayó una piedra en la casa. Ya, vamos, sigamos avanzando, ya. Entonces el comercio se empieza a intensificar, eso es súper importante tenerlo bien claro. Empieza el comercio y empiezan a crecer las ciudades. Y la gente de Brasil va a empezar a abandonar los feudos y se va a trasladar a vivir a la ciudad. ¿Ya? ¿Qué pasa con el desarrollo agrícola y crecimiento demográfico? ¿Ya? En el año 1000, yo ya les dije, las expectativas de vida no eran muy grandes. ¿Cuántos años yo le dije que eran aproximadamente? ¿O era aproximadamente el millón de años? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuánto era la esperanza de vida, la expectativa de vida que tenían las personas? ¿Un poquito? No, menos. ¿Tien? No, menos. ¿En la edad media? ¿30? ¿En la edad media cuánto era? Menos. ¿30? Más. ¿45? 45. ¿Ya? Pensamos que la gente no tenía mucha esperanza de 
esperanza de vida, ya, y además que tampoco podemos decir que existía eh, mucha población en ese tiempo, ya. Pero en el siglo XI, es decir, desde, desde el año 1000 en adelante, empieza a haber un aumento de, demográfico, es decir, la población empieza a aumentar mucho lo que es la población, es decir, ya sea que existían un millón, ahora existen dos. Empieza un acelerado eh, crecimiento de la población, con el que hace más de un millón y dos, pero bueno. ¿Por qué diríamos que la población empieza a crecer? ¿Cuáles son las causas de que la población empieza a crecer? Primero, que la gente no se muera. ¿Y de qué morían de la gente? ¿Y la de la ¿Qué? Sí, ¿por qué empieza a haber más población que antes? Antes la gente se moría. Muy rápido. Dentro de los niños murió muy rápido. ¿Por qué los niños se pueden morir? Cuando son niños. ¿Cuál es el tipo de problema que pueden tener? Cuando son niños o cuando son recién nacidos. Cuando son recién nacidos al niño y todo. Cuando recién nacen el mundo dice que el... Ah, claro, pero ya. Primero vemos que no hay tanto, tanto tecnología que salud, pero si un niño no come bien, ¿qué pasa? ¿Cuándo es la edad que donde las personas tienen que comer mejor? Alimentarse y tener buenos nutrientes. Ya, cuando son niños, ¿ya? ¿Qué pasa si esos niños no comen bien cuando son niños? Lo más probable es que puedan morir. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? En la edad media, no podemos decir que hay alimento para todos. Hay mucha desnutrición, sobre todo lo que es niño, entonces la esperanza ya logra mucho. Pero se empieza a cambiar con, cuando se empieza a aumentar el rendimiento de las tierras, cuando se empieza a producir más comida. Eso tiene que ver con lo que un poquito de la pasada, con los nuevos sistemas que existen de eh, cultivo. ¿ya? Todos sabemos cómo se cultiva, ¿cierto? ¿Cómo se cultiva la tierra? Hay que mover la tierra para poder plantar. Claro, pero ¿cómo, cómo funciona básicamente eso? ¿Uno planta las semillas y sale? No, hay que... Ya, en muchos pasos, pero lo más simple. Hay que cuidar. Hay que cuidar la tierra. Ya. Hay que echarle agua, hay que regar, etc. Pero la idea es que eh, se pueda cultivar. Entonces, acá va a haber un, una nueva forma de cultivo que va de alguna forma a aumentar la producción agrícola. Y es lo que vimos la semana pasada, que sería el sistema de rotación chilena. ¿Ya? A ver, esto permitió de alguna forma que la comida que existiera en la Edad Media fuera más. Por lo tanto, al existir más comida, ¿qué pasaba con los niños que antes se morían de nutrición? Ahora tienen comida. Ahora tienen comida, entonces, ya no mueren. O las personas que morían de hambre, no pueden que ya no mueren. No tiene sobrepoblación. Hay, aumenta la población. Ya no hay sobrepoblación para ya no Ya, pero ahora vamos a ver cómo va a aumentar la población en la Edad Media. Y principalmente gracias a este sistema de rotación interina. ¿Ya? A ver, esto es como lo expliqué. Acá vemos, voy a decir un feudo. Está olvidado, está castillo. Y acá vemos las tierras del sol. Claro que son. ¿Qué se cultiva? Trigo. Trigo. Legumbre, póngame aquí. ¿Ya? ¿Y qué más? Tal vez, ¿ok? Pero en el dibujo que estaríamos plantando ahí, ¿qué es lo Nada. Ya lo sé. A ver, acá se planta trigo, ¿ya? Acá se planta leguminosa. Eh, y acá no se planta nada. ¿Qué son las leguminosas? Legumbres. Ya. Ya, por ejemplo, ¿qué dice acá? Este año se planta trigo, por si se ocurre después, el próximo año, este va a pasar a ser ese. Y este va a pasar a ser ese. ¿Qué le pasa a este? Es una cadena, ese. ¿Este? ¿Va a pasar? El perfecto, ¿ya? Y al año siguiente, va a ser lo mismo. ¿Cuál es la idea de hacer esto? De dejar una, aquí estamos usando uno sin plantar, tenemos produciendo menos, ¿no? Alimento. Pero se está dejando descansar la tierra. Porque si no se está dejando descansar la tierra, siempre se planta lo mismo, 
finalmente va a empezar a producir menos, se va a gastar la tierra, si no va a funcionar. Pero si se deja un año donde no se cultiva nada, un día no. Un año entero, completo. ¿Ya? Donde no se cultiva, ¿ya? la tierra vuelve a recuperar sus nutrientes y finalmente después se puede cultivar bien. ¿Ya? Esto es lo que se conoce como la rotación de la bueno, rotación, van rotando. En un año, en un año se cultiva, por ejemplo, un año se cultiva acá trigo, el otro año en esta tierra se cultiva de bucle y este año en esta tierra no se cultiva nada. Después, en esta tierra no se cultiva nada, en esta tierra se en su tierra, trigo, y en esta tierra se cultiva legumbre. Y después, el próximo año, en esta tierra nada, trigo, legumbre. Y así va rotando. La idea es aprovechar lo mejor de tierra, dejarla descansar y para que se pueda cultivar bien. ¿Ya? Y eso viene cambiando todos los años. ¿Y eso la que se puede traer o la venta de tierra? Bueno, lo que cultiva la tierra, pero. ¿Ya? Pero esto va a pensar que eh, la producción de alimentos sea mayor. Entonces la gente ya no se va a morir de hambre. Ah, ya, por otro lado, van a existir nuevas formas de arar. Principalmente ahora arar con... ¿Qué animal es este? Caballo, ¿ya? Y esta forma de arar la tierra que eh, va a simplificar mucho la vida de las personas. ¿Ya? Mira, podrá haber existido una nueva tecnología. El molino. Donde se muere el trigo. ¿Cómo funciona el molino? El viento la hace para que la roca aplaste. Claro, se gira, gira como hasta. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo No, el Correcta. Suerto, sí, pero fíjate cómo se llama. No, no sé si es suerto. Ahí se dice que claro, pero ¿cómo se llama esto? Ya, bueno, ¿qué? Engranaje. Engranaje, ya, bueno, este engranaje, que es así como los dólares. El engranaje, después esto va volviendo acá, aquí está como una piedra, y se va volviendo al final el trigo. Ya, en vez de estar volviéndolo manualmente, ahora se mueve con un molino. Finalmente esto va a beneficiar donde ya tenemos el trigo que se puede procesar mejor. ¿Los molinos? Sí, yo he visto molinos, pero no sé si funcionan igual. Ya los molinos de viento no creo que se vean. Se van a utilizar. Es que son los molinos, son los molinos de viento. Ya. Pues aquí también tenemos cómo se puede producir mejor la comida. Ya tenemos la línea de trigo más fácil. Está todo más fácil ahora con estas nuevas tecnologías que están llegando. Y la población con esto también va a aumentar, ¿ya? gracias a las nuevas revoluciones que existen en lo que es el alimento. ¿Ya? Porque ahora todos pueden comer, más o sea, no todos, pero gran parte de la población puede comer los niños, ya no se van a morir grandes. ¿Ya? Pensemos que en la edad media teníamos todos los problemas de desnutrición, ¿ya? de enfermedad. Y con la, si sacamos un poquito de la nutrición, también sacamos un poquito de la enfermedad. Imagínense, ¿qué es más, qué más fácil que un rastreado a una persona le dé rastreado? ¿Una persona que tiene baja defensa o una persona que tenga alta la defensa? ¿Qué? Baja. Es más fácil que, le, que se enferme una persona que tenga baja defensa, ¿cierto? Y ahora con el alimento tenemos... ¿Qué tenemos con el alimento? Ah, bueno. Un aumento de defensa, que no están en el río, la gente que se nos enferma tanto. Ya. Por eso se da lo que es el aumento demográfico. ¿okay? Y acá empieza la población a crecer mucho. ¿Ya? Mucho empieza a crecer la población. Que no es bueno. Es bueno. Sí, después va a ser un punto bajo, porque va a disminuir también por lo que sería enfermedades más adelante, pero como lo que es la peste negra. ¿A quién le gusta la peste negra? Sí. ¿Qué es la peste negra? Y que tiene que ver con el comercio y las ciudades. Y a la edad media, a existir en este lugar, pero la gente vivía muy aislada, ¿cierto? Vivía en estos feudos. Ahora, ¿qué pasa? La gente va a empezar a cambiarse el lugar donde va a vivir. Si antes vivían en los feudos, ya acá vemos el feudo, el castillo del señor, ¿se 
acá los, eh, las tierras de los campesinos, ¿ya? Ahora se ubica en la ¿No qué es esto? ¿La ciudad? ¿Es una ciudad? ¿O no? Pseudo ciudad. Y a la gente, ya primero no va a buscar nuevos terrenos para cultivar, pero de la familia se va a ir a vivir hacia las ciudades. ¿Ya? Y las ciudades van a tener un nuevo agua que van a crecer de nuevo las ciudades. Se da un ejemplo. Ah, si sí, bien, antes la gente eh, no se enfermaba con este ahora, sí, porque han visto de las ciudades. Tiene que ver con el comercio. Por ejemplo, ¿qué pasó con el COVID? ¿Dónde nació el COVID? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Porque viajaron, viajaron. Ya, se esparció. Eso es la edad media, la baja, la alta edad media, donde no existía tanto el comercio. ¿Podría haber pasado? Porque no existía el comercio. La gente no viajaba. No. Y en la alta edad media, cuando ya empieza a surgir el comercio y las ciudades, toda la gente se puede ir a la ciudad. ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Podría pasar el COVID o no? Sí, pues. Porque si la gente está comercializando, va de ciudad en ciudad. ¿Ya? Y por ejemplo, la peste negra va a ser una peste que... ¿Por qué se llama peste negra? Porque le crecen como joyas de color negro. Y se revientan y se mueren. ¿Ya? La peste negra va a ser eh, una peste que eh, se va a dar a finales de la edad media y va a ser impulsada por el comercio. ¿Por qué? Porque parte de allá oriente va a ser que China. Y allá por la pandemia. Y luego la eh, de África, se ve en África, pero eh, no sé cómo ya, ¿no? Ya, pero ¿qué pasa con la peste negra? Eh, se transmitió por los ratones. Y cuando la gente comercializaba en barco, ¿qué es el primer nivel? Un ratón. ¿Ya? Y empezó a llegar prácticamente a todo. ¿Dónde iba primero la peste negra? A una ciudad donde se daba en el auge del comercio, que era Florencia. ¿Ya Florencia dónde queda? Italia. Italia. Italia es una península, entonces todos los barcos llegaban a Florencia. Y ahí empezó la peste, después se pasó por todo el mundo. Por todo el mundo europeo. ¿Ya? Pero tengo que recordar esto, las ciudades empiezan a pero este mundo empieza a haber un desarrollo urbano. La gente se va a vivir a las ciudades. ¿Ya? Vamos a ver que la ciudad va a ser el nuevo centro social, digamos así. Ya van a cobrar vida. Ya las ciudades antes estaban abandonadas, o prácticamente estaban muy tan pobladas. Y ahora, con el comercio y la base de la ley, empiezan a de nuevo a tener importancia. ¿Ya? Las tres personas que van a nacer a través de castillos, monasterios, universidades, pero se van a centrar en lo que es el comercio. Va a tener mucha importancia. Entonces en las ciudades van a ir o van a estar donde haya comercio. Ya, entonces van a ver todas las rutas comerciales. Aquí la vamos a ver. Tantas rutas comerciales van a llegar a diferentes ciudades. ¿Ya? ¿Cuántos son? ¿Cuántos no existían las rutas de comercio? ¿Ya? Y si se dan cuenta, la, la, la gran mayoría que viene desde Oriente, pasa por Constantinopla, y donde la primera se que queda, a Italia, a Nápoles, a Florencia. ¿Será que la primera viene de China? O sea, nació, mmm, nació de por allá, pero no podría decir que es parte de Oriente. ¿En este continente? ¿En este continente? ¿Ya? ¿Cómo que no ¿Pregunto? No. Es súper importante eso. Desarrollo urbano. Porque acá, como no les dije, la ciudad vuelve a tener importancia.
la gente se va a vivir en la ciudad, pero la ciudad tampoco son ciudades tan higiénicas. Pero la gente se va a vivir en la ciudad, pero la ciudad tampoco son ciudades tan higiénicas. Pensamos que ninguna casa tiene baño. ¿Dónde? ¿Dónde quién? ¿Dónde van al baño? ¿Un cajoncito? 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 Y ahí se casaban en junio, la familia, los que estaban todavía. De hecho, todas las flores que existen. Eh, era. ¿Por qué la gente usaba flores? Para el dolor. Ya. Ya. O sea, en la ciudad, si bien eh, también era un foco de infección, por eso también ocurrió lo que fuera. Ya. ¿Qué pasaba en la ciudad? Lo que vimos empieza a surgir lo que serían los, eh, las nuevas estructuras que empiezan a surgir nuevas clases sociales ya se empezaba solo en lo que era el, eh, el guerrero que luchaba el campesino y el sacerdote ahora empiezan a surgir nuevos grupos sociales que se conoce como la burguesía ¿Ya? un poquito más de burguesía eh, que son los principalmente son comerciantes Banqueros o los dueños de los talleres empiezan a surgir, ¿Ya? ¿Qué son los que estos son los oficios? ¿Ya? Por ejemplo, todo lo que construyen zapatos, hacen una organización que en gremio de zapateros. Entonces, si alguien quiere aprender a hacer zapatos, tiene que ir al gremio de zapateros donde le enseñan a hacer zapatos. ¿Ya? Claro, y más que se protegen entre ellos, eh, se les plata. Por ejemplo, si, si alguien quiere empezar a hacer un negocio de poleras, tiene que ir al gremio de las personas que son poleras, de artesanos de poleras. Y empiezan a empezar a lo aceptan, ¿no? ¿Ya? Entonces lo, se van, los oficios se van a empezar a organizar en gremios. Y va a aparecer esta nueva clase social que es la policía. Va a ser una clase que va a empezar a tener dinero, que va, va a tener un poquito de importancia. ¿Ya? que eh, van a liberar esta, esta nueva urbanización, donde las ciudades van a tener nueva importancia. Y ahí va a surgir la clase de empresa. ¿Ya? Esto, creo que no nos podemos olvidar nunca esto. ¿Quiénes van a hacer la burguesía? Los comerciantes, los banqueros y los dueños de talleres artesanales. ¿Ya? Eso se va a hacer como la burguesía. Y estos, eh, a lo largo, van a ser los que van a empezar a obtener dinero. Y ahí van a empezar a crecer. Gracias al comercio. ¿Ya? Aquí son muy importantes los comerciantes, ¿ya? porque son los que van a dar el, esta nueva vida donde la ciudad tiene, importancia, tiene mucha importancia. ¿ya? Aquí vemos la ruta comercial. Oriente y pasa por Constantinopla, se separa de Cali, se separa de Grecia, otro de Italia, Nápoles, ¿sí? y la gente se acá, ¿ya? No, pues. ¿Ya? Y después de. Se pasan por todo, prácticamente por todo el todo Europa. Ya está todo Europa prácticamente conectada. ¿Y dónde se van a conectar? En las ciudades. ¿Ven? ¿Dónde están las ciudades? ¿Ven? Ya. Mira, aquí hay ah, una ciudad muy mañana, en una ruta comercial. Pero todos los eventos comerciales eh, pasan por todo el ciudad. Imagínense que viene un rotocito por acá con una pesca ya y acá ya se divide con su tranquilo para por otro lado Esto por acá y llevo acá después de los sitios donde está el lado de acá acá aquí se va a bañar, bañar bañar, bañar, bañar para allá, para allá para allá, para allá ¿sí? O sea, no que el... En el rocito se metió por allá lejos, con la enfermedad. Ya no sé si ocurrió muchas veces. ¿Ya? Y hubo una expansión comercial, como dice acá, ya. Eh, se va a ver un activo comercio nacional. ¿Ya? Y como ya les dije, ¿dónde se va a dar el principal centro de comercio? Es lo que serían las ciudades italianas. ¿Ya? 
porque mi tarea de la ropa si ustedes están navegando ¿dónde van a ir primero? ¿van a ir ahí o van a ir a la tierra de la tierra van a ir a la tierra donde es más fácil llegar a Italia si ustedes dicen va a dar el centro comercial y van a llegar todos los productos ¿ya? y por eso eh, muchas enfermedades van a empezar a Italia porque van a entrar enfermedades de otro lado ¿Y dónde van a llegar los enfermos? Los que traen el comercio a... ¿Camino a dónde van a llegar? A la otra ciudad. ¿Pero dónde van a llegar primero? Ya, ¿dónde van a llegar primero si el ratocito viene acá? ¿Dónde va a parar primero? Nápoles. ¿Y eso es? Italia. ¿Ya? O sea, aquí vemos. Eh, ¿Dónde están los principales centros comerciales? Las principales ciudades va a estar en Italia. Ya lo que van a poner acá va a ser Italia, así es como el epicentro donde están todos los comerciantes. Ya, y vamos, van a aparecer ciudades como Florencia. ¿Alguien ha escuchado de Venecia? ¿Venecia? ¿Cómo es Venecia? Una ciudad donde está llena de el agua está muy alta, en el sitio del barco, por ejemplo, nunca había un tour. ¿Venecia? ¿Venecia? ¿Sí? lleno de canales, o sea, la gente en vez de tomar un taxi, por ejemplo, toma un barco, un botecito. ¿Lo escribió? ¿Qué? Escribió. Esto sí, escríbalo. Escríbalo eso sí o sí. ¿Ustedes conocen los bancos? 
¿Te demoro que volver el dinero? ¿Presta? Presta, ya te seguí aquí para hacer tiempo para gracias a esta actividad comercial. ¿Ya? ¿Eso es el mismo que tú ¿Qué? No, se llama la banca. Los bancos en la actividad económica se llama la banca. 